ছুটিতে বা অবসরে নতুন নতুন জায়গায় ঘুরতে যেতে কার না ইচ্ছে করে আর ভ্রমণ শুধু দারুণ কিছু ভালো লাগার মুহূর্তই তৈরি করে না নতুন কিছু জানা বা শেখার সাথে সাথে মানুষের মনকেও উদ্যমী করে তোলে তবে বিশ্বে এখনও এমন কিছু জায়গা রয়েছে যা ভ্রমণ পেয়াসুদের কাছেও দুঃস্বপ্ন হয়ে উঠতে পারে ফানি ফ্রো ক্রিয়েটিভসের এই পর্বে আপনাদের জানাব বিশ্বের এমন কিছু জায়গার কথা যেখানে যাওয়ার কথা কল্পনাও করতে পারবেন না আপনি জেনাকিল মরুভূমি উত্তর পূর্ব ইথিওপিয়া দক্ষিণ ইরিত্রিয়া এবং উত্তর পশ্চিম জিবুতির মাঝে অবস্থিত এই মরুভূমি এর আয়তন এক লাখ ছত্রিশ হাজার নশো ছাপ্পান্ন বর্গ কিলোমিটার তবে অন্যান্য মরুভূমির তুলনায় এটি ব্যতিক্রম বেশ কয়েকটি কারণে প্রথমত বিশ্বের সবচেয়ে নিচু অঞ্চলগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় একশো মিটার বা তিনশো ফুট নিচে রয়েছে এই মরুভূমিটি মূলত হাজার হাজার বছর আগে এটি ছিল সমুদ্রেরই অংশ যে কারণে বর্তমানে মরুভূমিতে রয়েছে পুরো লবণের আস্তরণ কোথাও কোথাও এই লবণের আস্তর আটশো মিটার বা ছাব্বিশশো ফুট পুরো শুধু তাই নয় এই মরুভূমির সবচেয়ে ভয়ঙ্কর দিক হচ্ছে প্রচণ্ড তাপমাত্রা সারা বছরই এখানে তীব্র গরম অনুভূত হয় শীতের সকালেও এখানে তাপমাত্রা উঠে যায় সাঁত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে আর গরমের সময় দিনের বেলা তাপমাত্রা পঞ্চাশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মতো উঠে যায় মূলত সূর্যের তাপ এবং বেশ কিছু সক্রিয় আগ্নেয়গিরির কারণে এখানে এত তীব্র তাপমাত্রা দেখা যায় মাইলুসু দক্ষিণ কিরগিজিস্তানের একটি খনি শহর মাইলুসু বর্তমানে এটি বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত দশটি শহরগুলোর মধ্যে অন্যতম শুধু তাই নয় সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর এখানকার অর্থনীতি ধসে পড়েছে একশো বিশ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের এই শহরটি ছিল সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের ইউরেনিয়াম আকরিক উত্তোলন এবং প্রক্রিয়াজাতকরণের অন্যতম কেন্দ্র উনিশশো থেকে আটষট্টি সালের মধ্যে নয় হাজার একশো টন ইউরেনিয়াম আকরিক তোলা হয়েছিল এখানে যদিও লাভজনক না হওয়ায় পরবর্তীতে বন্ধ হয়ে যায় সবগুলো খনি তবে ইউরেনিয়াম পরিশোধনের পর অবশিষ্ট টেইলিংস বা জঞ্জাল ফেলার তেইশটি ঝুঁকিপূর্ণ খাদ রয়ে যায় শহরটিতে উনিশশো সালে এরকম একটি খাদের বাঁধ ভেঙে ছয় লাখ কিউবিক মিটার তেজস্ক্রিয় পদার্থ মিশে যায় মাইলুসু নদীতে উনিশশো এবং দু সালে আরও দুটি টেইলিং পিট প্লাবিত হয়ে উচ্চ মাত্রার তেজস্ক্রিয়তা ছড়িয়ে পড়ে শহরটিতে যার প্রভাবে শহরটির বেশিরভাগ বাসিন্দায় ভুগছেন বিকলাঙ্গতা সহ নানা ধরনের শারীরিক সমস্যায় মাউন্ট ওয়াশিংটন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর পূর্বাঞ্চলের সবচেয়ে উঁচু পর্বত মাউন্ট ওয়াশিংটন এর উচ্চতা ছ দশমিক দুই ফুট তবে এই পর্বতটি কুখ্যাত মূলত এখানে সারা বছর ধরে বয়ে যাওয়া তীব্র বাতাসের কারণে অবিশ্বাস্য মনে হলেও এখানে বাতাসের তীব্রতা সেকেন্ডে উনত্রিশ মিটার পর্যন্ত পৌঁছে যায় আর এর প্রচণ্ডতা কেমন তা বোঝার জন্য জেনে রাখুন সেকেন্ডে তেরো মিটার বাতাসের ছাপটায় গাছপালা ভীষণভাবে দুলতে থাকে আর তা যখন সেকেন্ডে আঠারো মিটারে পৌঁছায় তা শক্ত বেড়া বা মাঝারি গাছকে ভেঙে ফেলতে পারে আর সেকেন্ডে পঁচিশ মিটার বাতাসের ছাপটায় কাঠের তৈরি বাড়িঘর বা বড় গাছও খড়কুচুর মতো উড়ে যেতে পারে তো বুঝতে পারছেন মাউন্ট ওয়াশিংটনের বাতাসের তীব্রতা কোন মাত্রায় পৌঁছাতে পারে যদিও কখনো কখনো সেকেন্ডে আটত্রিশ মিটার গতিতেও ঝড়ো বাতাস বয়ে যায় এখানে উনিশশো সালের বারো এপ্রিল এখানে ঝড়ো বাতাস বয়ে গিয়েছিল ঘন্টায় তিনশো বাহাত্তর কিলোমিটার গতিতে যা উনিশশো সাল পর্যন্ত সবচেয়ে তীব্র গতির বাতাস হিসেবে করেছিল বিশ্ব রেকর্ড শুধু ঝড়ো বাতাসই নয় প্রচণ্ড ঠান্ডা ওই জায়গাটিকে কুখ্যাত করে তুলেছে যে কারণে মাউন্ট ওয়াশিংটনের নামই হয়ে গেছে হোম অব দ্য ওয়ার্ল্ডস ওয়েস্ট ওয়েদার রাশিয়ার উত্তর ওসেশিয়া আলানিয়ায় রয়েছে টার্গাবস নামের একটি গ্রাম আর এই গ্রামের সীমানাতে রয়েছে বিশ্বের অন্যতম ভূতুরে এবং ভয়ঙ্কর একটি জায়গা যার নাম সিটি অব দ্য ডেড এটি মূলত একটি সমাধি ক্ষেত্র এবং গোটা জায়গায় ছড়িয়ে রয়েছে ছোট বড় নিরানব্বইটি ক্রিপ্ট বা সমাধিগৃহ পাথরে তৈরি এসব সমাধিগৃহের কোনো কোনোটি দুই থেকে চার তলা সমান উঁচু স্থানীয় অ্যালানিয়ান গোত্রের মানুষরা মৃতদেহ সমাহিত করার জন্য ব্যবহার করত এসব ক্রিপ্ট অনেকের মতে সবচেয়ে পুরনো সমাধিটি বারো শতকে তৈরি করা হয়েছিল এসব ক্রিপ্টের ভেতর হারগোর ছাড়াও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে ব্যবহার হওয়া বহু কয়েন পাওয়া গেছে স্থানীয়রা বিশ্বাস করেন কোনো মানুষ ডারগাফসের সমাধি ক্ষেত্রের ভেতর ঢুকলে জীবিত ফিরে আসতে পারবে না যে কারণে স্থানীয়রা ভুলে মারায় না সিটি অব দ্য ডেড এর ত্রিসীমানা ক্যাটাকমস অফ প্যারিস 
তেরো শতকের শেষের দিক থেকেই ফ্রান্সের প্যারিস শহরের উপকণ্ঠে আহরণ করা শুরু হয়েছিল এক ধরনের চুনা পাথর যা লটেশিয়ান লাইমস্টোন বা প্যারিস স্টোন নামে পরিচিত বিভিন্ন ধরনের নির্মাণ কাজে ব্যবহার করা হতো এই প্যারিস স্টোন যে কারণে এর চাহিদা বাড়ার সাথে সাথে মাটি নিচে গর্ত এবং সুরঙ্গ খুঁড়ে আহরণ করা হতে থাকে প্যারিস স্টোন এবং জিপসাম যা প্লাস্টার ও প্যারিস নামে পরিচিত দিনে দিন এসব সুরঙ্গের পরিধি বাড়তে থাকে এবং একসময় তা প্যারিস শহরের নিচেও বহু শাখা প্রশাখা বিস্তার করে আর বহুদিন পর পরিত্যক্ত এসব সুরঙ্গের কিছু অংশ মিলে তৈরি হয়েছিল ক্যাটাকমস অফ প্যারিস এটি হচ্ছে একটি অস্টুয়ারি যেখানে মৃত মানুষের হাড়গোড় ইত্যাদি পাকা পাকিভাবে সমাহিত করার জন্য রাখা হতো সহজভাবে বলা যায় প্রথমে মৃত ব্যক্তিকে একটি অস্থায়ী কবরে সমাহিত করা হতো কয়েক বছর পর কবর ঘুরে কঙ্কালটিকে নিয়ে আসা হতো অস্টুয়ারিতে চূড়ান্ত বিশ্রামের জন্য মূলত আঠারো শতকের দিকে প্যারিসের সমাধি ক্ষেত্রগুলোতে জায়গা সংকট দেখা দেয় আর এই সমস্যা সমাধানের জন্য শহরের নিচে পরিত্যক্ত সুরঙ্গগুলোকে অস্টুয়ারি হিসেবে ব্যবহার শুরু হয় আর বেশ কিছু সংস্কারের পর আঠারোশো সালে এই অস্টুয়ারি জনসাধারণের পরিদর্শনের জন্য খুলে দেওয়া হয় বর্তমানে ক্যাটাগমস অফ প্যারিসে রয়েছে অন্তত বিশ লাখ মানুষের হাড়গোড় নাউডু দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের মাইক্রোনিয়েশিয়া অঞ্চলের একটি ক্ষুদে দ্বীপ নাউডু মাত্র একুশ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের এই দ্বীপটি বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষুদে দ্বীপ রাষ্ট্র এবং সেই সাথে বিশ্বের ক্ষুদ্রতম স্বাধীন প্রজাতন্ত্র আর মজার বিষয় হচ্ছে এই দেশটির কোনো রাজধানীও নেই তবে দেশটি বর্তমানে যে সমস্যার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে তা হল ভয়াবহ পরিবেশ বিপর্যয় আর এই বিপর্যয়ের সূচনা এক শতক আগে ফসফেট খনিজে সমৃদ্ধ দেশটি থেকে আকরিক আহরণ শুরু হয়েছিল বিংশ শতকের গোড়া থেকে আর উনিশশো সালের দিকে ফসফেট খনিজ আকরিক উত্তোলন দেশটির অর্থনীতির প্রধান আয়ে পরিণত হয় দীর্ঘ সময় ধরে খনিজ আহরণের ফলে বর্তমানে ফসফেট প্রায় শেষ কিন্তু এই প্রক্রিয়া দেশটির ভৌগোলিক এবং পরিবেশগত বিপর্যয় মারাত্মক পর্যায়ে নিয়ে গেছে সেই সাথে সরকারের অব্যবস্থাপনার ফলে দেশটির অর্থনীতিতেও নামে ধস বায়ু দূষণ এবং পরিবেশ দূষণের ফলে ধ্বংস হয়ে গেছে এখানকার ইকোসিস্টেম দ্বীপটিতে বর্তমানে সুপেয় পানির কোনো ব্যবস্থাই নেই যে কারণে অধিবাসীদের পান করার জন্য বোতলজাত পানি আনা হয় অস্ট্রেলিয়া থেকে বর্তমানে নাউরুর জনসংখ্যা মাত্র তেরো হাজারের কিছু বেশি দু হাজার এক সাল থেকে দেশটি চলছে অস্ট্রেলিয়ার অনুদানে আর এর বিনিময়ে অস্ট্রেলিয়ায় অবৈধভাবে বসবাসকারীদের জেল হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে নাউরুকে হাসিমা দ্বীপ জাপানের নাগাসাকি থেকে মাত্র পনেরো কিলোমিটার দূরে রয়েছে হাসিমা দ্বীপ মাত্র ষোলো একর আয়তনের এই দ্বীপটি এক সময়ের সবচেয়ে ঘন বসতিপূর্ণ জায়গা হলেও বর্তমানে সম্পূর্ণ জনশূন্য এবং ভূতুরে জায়গাগুলোর মধ্যে অন্যতম আঠারোশো সালের দিকে দ্বীপটিতে কয়লা সন্ধান পাওয়া যায় এবং আঠারোশো সালে এখান থেকে কয়লা তোলা শুরু হয় ঝড়ের হাত থেকে বাঁচার জন্য দ্বীপের চারদিকে কংক্রিটের দেয়াল তুলে দেওয়ার পর দ্বীপের আয়তনও বেড়ে যায় প্রায় এক কিলোমিটার গভীর চারটি মাইন্ডশ্যাফ্ট থেকে আঠারোশো একানব্বই থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত পনেরো দশমিক সাত মিলিয়ন টন কয়লা তোলা হয়েছিল শ্রমিকদের আবাসনের জন্য উনিশশো সালে সাত তলা বিশিষ্ট কংক্রিটের দালান তৈরি করা হয়েছিল পরবর্তী পঞ্চান্ন বছরে আরও অনেক বিল্ডিং তৈরি হতে থাকে এখানে শ্রমিক এবং তাদের পরিবারের জন্য তৈরি হয় স্কুল হাসপাতাল টাউন হল কমিউনিটি সেন্টার সিনেমা হল সুইমিং পুল এবং বহু দোকান পাক উনিশশো সালে দ্বীপটির জনসংখ্যা পৌঁছায় পাঁচ হাজার জনে এতে করে বিশ্বের সবচেয়ে ঘন বসতিপূর্ণ শহরগুলোর একটিতে পরিণত হয় হাসিমা তবে উনিশশো সালে কয়লার পরিবর্তে পেট্রোলিয়ামের ব্যবহার শুরু হলে দেশটির কয়লা খনিগুলো বন্ধ হয়ে যেতে থাকে উনিশশো সালের জানুয়ারিতে বন্ধ করে দেয়া হয় হাসিমার কয়লা খনি আর এপ্রিলের মধ্যেই পুরোপুরি জনশূন্য হয়ে পড়ে গোটা শহর প্রিপিয়াট ইউক্রেনের প্রিপিয়াট শহর পরিত্যক্ত শহরগুলোর মধ্যে এই শহরের কাহিনীটি একটু চমকপ্রদ উনিশশো সালের ২৬ এপ্রিল প্রিপিয়াট শহর থেকে মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরে চেরনোবিল পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিস্ফোরণের ফলে ছড়িয়ে পড়েছিল মারাত্মক তেজস্ক্রিয়তা যে কারণে সাতাশ এপ্রিল জরুরিভাবে খালি করে দেয়া হয় শহরটি সেই সাথে সত্য নির্মিত প্রিপিয়াট অ্যামিউজমেন্ট পার্ক উদ্বোধনের আগে বন্ধ করে দিতে হয়েছিল তবে ত্রিশ বছরের বেশি সময় ধরে নিশ্চল পড়ে থাকা পার্কটিকে গ্রাস করে নিয়েছে জঙ্গল তবে জঙ্গলের মধ্যে কোনো রকমে দাঁড়িয়ে আছে জরুরিভাবে খালি করে দেয়া ঘর বাড়ি স্কুল হাসপাতাল সহ বহু স্থাপনা ওয়েভার্লি হিল স্যানাটোরিয়াম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিত্যক্ত স্থাপনাগুলোর মধ্যে ওয়েভার্লি হিল স্যানাটোরিয়াম অন্যতম দেশটির কেন্টাকি অঙ্গরাজ্যের জেফারসন কাউন্টিতে রয়েছে এই পরিত্যক্ত এবং ভূতুরে স্যানাটোরিয়ামটি বিংশ শতকের গোড়ার দিকে জেফারসন কাউন্টিতে যক্ষারোগ মহামারীর মতো ছড়িয়ে পড়েছিল এবং বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছিল এই রোগে উনিশশো সালে যক্ষায় আক্রান্তদের চিকিৎসা এবং পুনর্বাসনের জন্য তৈরি করা হয়েছিল কাঠের তৈরি দ্বিতল একটি
1926 সালের 17 অক্টোবর থেকে 400 সজ্জার স্যানিটোরিয়ামটি পরিচালিত হতে থাকে তবে 1943 সালে যক্ষারোগের অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কারের পর থেকে স্যানিটোরিয়ামটি প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যায় কিন্তু দুর্বল ব্যবস্থাপনার কারণে 1982 সালে বন্ধ করে দেয়া হয় নার্সিং হোমটিও এরপর বিল্ডিংটিকে কারাগারে রূপান্তরের চেষ্টা করা হলেও তা ভেস্তে যায় বর্তমানে পরিত্যক্ত এবং জেনো ওয়েভারলি হিল স্যানাটোরিয়াম কোন রকমে দাঁড়িয়ে আছে বহু মৃত্যু সাক্ষী হয়ে সেইন্ট জর্জেস চার্চ চেক রিপাবলিকের লকোভো গ্রামে রয়েছে বহু পুরনো পরিত্যক্ত এবং ভূতুরের চার্চটি কারণ এখানে বর্তমানে প্রার্থনার জন্য কোনো মানুষের আগমন ঘটে না তার বদলে গোটা চার্চ জুড়ে দেখা যায় সাদা রঙের ভূতরে কিছু মূর্তিকে বসে থাকতে 1352 সালে তৈরি করা হয়েছিল চার্চটি কিন্তু বেশ কয়েকবার অগ্নিকাণ্ডে ভালো রকমের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল চার্চটির সর্বশেষ 1968 সালে একটি শেষকৃত্য অনুষ্ঠানের সময় চার্চের সিলিং ধসে পড়ার পর চার্চটি অনুপযুক্ত ঘোষণা করতে বাধ্য হন স্থানীয়রা দীর্ঘ অর্ধশতাব্দী পরিত্যক্ত থাকার পর 2012 সালে একজন ভাস্কর গোটা চার্চে 32টি ভাস্কর্য স্থাপন করেন এবং গোস্ট চার্চ বা ভূতের চার্চ হিসেবে ফের একে সবার সামনে তুলে ধরেন যদিও যে কোনো সময় পুরোপুরি ধসে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে চার্চটির চোখ ধাঁধানো যুগান্তকারী সব উদ্ভাবন বা বাজারে আসা নতুন প্রযুক্তিপূর্ণ বিষয়কর গ্যাজেট এবং আগামী দিনের প্রযুক্তি সম্পর্কে জানতে সাবস্ক্রাইব করুন আমার নতুন চ্যানেল টেক বাউন্ড लिंक के चुनो वीडियो डिस्क्रिप्शन देखों।